السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ മറ്റു ഉമറാക്കളെ മിനിങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലായുള്ള മജ്ലിസായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സയ്ദി ഉസ്താദിൻ്റെ വളരെ നല്ല ബൃഹത്തായ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനിയൊരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ബദിരീങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ രണ്ട് വാക്ക് മാത്രം ബദിരീങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബദിരീങ്ങളെ മതത് നെല്ലും അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിൽ എൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഇവിടെ ഒരു ബദർ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസ് സ്ഥാപിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ വാർഷികമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഉപ്പയുടെ അനുസ്മരണവും ഉപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഉപ്പ ബദർ മൗലിദ് ചൊല്ലി അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ടായിരിക്കും ഏത് വിഷയത്തിലേക്കും ഇറങ്ങാറ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസടക്കം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് നോക്കിയാൽ കാണാം ബദർ മൗലിദ് ഉപ്പയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴും അവിടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും സുബഹിൻ്റെ ശേഷം കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മക്കാമിൽ വെച്ച് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങട്ടെ ബദർ മൗലുദ് ബദർ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലാതെ ഒന്നിലേക്കും കാലെടുത്ത് വെക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എല്ലാ മാസവും ബദർ മൗലുദ് ഉപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഉപ്പ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മാസവും മടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും ബദർ മൗലുദ് കഴിക്കണമെന്ന് ഉമ്മക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു മാസവും മടങ്ങാതെ ഉസ്താദ്മാരെ വിളിച്ച് ബദർ മൗലുദ് അവിടെ കഴിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെയുള്ള ബന്ധം ബദ്രികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ നിലക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവസാന സമയത്ത് ഉപ്പയുടെ ഉമ്രക്ക് പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അന്നും ഉപ്പയുടെ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ബദ്രീങ്ങളെ ചാരത്ത് പോയി അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലിയിട്ടായിരുന്നു ഉപ്പ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അവരൊക്കെ ബദ്രീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മഹബത്ത് ബദ്രീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്താൽ അതിന് ഇജാബത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഷെയ്ഖ് ദവാനി റഹ്മാഹുദാലീസി അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്താൽ അതിന് ഇജാബത്തുണ്ട് അത് മുജറബാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അത് തട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കർണാടകയുടെ ഹവേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇന്ന് മലഹറിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് മഹീസുന്ന എന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തർക്കിലിടാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഞാനും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകളും അങ്ങ് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോയി ആ സ്ഥലം വന്ന് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല 
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചുറ്റുഭാഗം കൃഷിഭൂമിയാണ് ഈ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് എന്ത് പ്രയാസമായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും കൃഷിയുടെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരാൻ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഈ നിലക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെലവും വരും അങ്ങനെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി ബേക്കൽ ഉസ്താദിനടക്കമുള്ള പല ഉസ്താദന്മാരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും കുറ്റിയടിക്കാൻ പറ്റില്ല താൽക്കാലികം ഉസ്താദ് വന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിക്കാം അല്ലാണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പള്ളി എന്താവില്ല പ്രയാസമാവും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം നോക്കാം ഇനി എന്ത് പരിഹാരം അവിടെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് റൂമിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലി ദ്വാ ചെയ്യാം ബദിരീങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫത്തഹ് ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് അതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പോയി അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ള പത്ത് നാലഞ്ച് പേര് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് നാലഞ്ച് പേരോളം കൂടി ഇരുന്ന് അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലി ദ്വാ ചെയ്തു അതിരീങ്ങളെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഫണ്ടും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയേ വേണ്ടുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബദ്രീങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലി അലഹമ്മദില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ആഴ്ചയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ ആ ടൗണിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എഴുതിത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി തരാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും പോയി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ചുറ്റും ഇനിയും കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി വേണം എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബദിരീങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാം ഏ ബദിരീങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാം ബദിരീങ്ങളെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ബദിരീങ്ങളെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അലഹമ്മദില്ല ആ സമയത്ത് പോയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടടുത്ത സ്ഥലത്തോളം ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ആ സ്ഥലവും അലഹമ്മദില്ല അദ്ദേഹം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ നിലക്ക് ബദിരീങ്ങൾ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചെല്ലി ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇജാബത്തുണ്ടുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ ബദിരീങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷൻ വേണം അസ്മാ ഉൽ ബദർ ദിവസവും ചെല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഇനി ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബദിരീങ്ങൾ വേണ്ട ധാരാളം ഫാത്തിഹോദ അവർക്ക് ഈ ഈ ലോകത്ത് ഓരോ ആലിമിയങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെ എടുത്തു നോക്കി അവർക്ക് വലിയ ഔലിയാക്കന്മാരെ മർത്തമ്പിൽ എത്തി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം ബദിരീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കലശനായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ബദിരീങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമുക്കും നമ്മളെ മക്കളും ബദിരീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന മാസം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മാസമാണ് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോരുത് നമ്മളൊക്കെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹബീങ്ങൾ പെടണം നാം മാത്രം പെട്ടാൽ പോരാ എൻ്റെ മക്കളും എൻ്റെ സന്താന പരമ്പര കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹബീങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹാദിമീങ്ങൾ ആശിക്കീങ്ങൾ ഹബീബിൻ്റെ പേര് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാവണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ മക്കൾ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ വളർത്തണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മത്തങ്ങൾ റബിയുള്ളവർ എല്ലാ നിലക്കും നല്ല ഉഷാറാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടാടണം ഏതെല്ലാം നിലക്ക് അലങ്കാരങ്ങൾ മറ്റ് അലങ്കാര ലൈറ്റുകളോ എന്തെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മത്തങ്ങളെ മാസമാണ് ഈ മുമിനീങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്നതുള്ള മറ്റ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നിലക്ക് ഹബീബിൻ്റെ മാസത്തെ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ കൊണ്ടാടണം ഉള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഉള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ വളരെ ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞ അബു ലഹബ് അബു ലഹബിന് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസം ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകിയത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കേവലം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത
നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടും നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ദുനിയാവും മാഹ്രം വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ഹബീബിൻ്റെ പേര് ധാരാളം സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുക സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചെല്ലുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുപ്പയുടെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തെ ചെല്ലി തീർത്തിട്ടുണ്ട് കണക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പൊസോട്ട് പള്ളിയിൽ ദറസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്ര തിരക്കൊന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കേവലം ദറസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വലാത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വലാത്തുമായി ശുകലാകുന്ന പണിയായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദറസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം തസ്ബീഹമാലയും പിടിച്ച് സ്വലാത്ത് കണക്കില്ലാത്ത സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചെല്ലി തീർത്തിട്ടുണ്ട് വാഹുത്താൽ അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും ധാരാളം സ്വലാത്തുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമ്മളും ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങളെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദൻ അബിൽ അബ്ബാസിൽ മർസി റലി അള്ളാഹു ദിവസവും അരലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിരുന്ന് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പോയിട്ടൊരു ദിവസവും ഒരു പത്തോ നൂറോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ തന്നെ മടിയായിപ്പോയി അവരെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അരലക്ഷം സ്വലാത്ത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെല്ലിയിരുന്നു അള്ളാൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണാത്തൊരു സെക്കൻഡ് പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ സെക്കൻഡിനും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഹബീബ് ആയ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവർ കണ്ടിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഹബീബ് ആയ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കാണാത്തൊരു സെക്കൻഡ് എൻ്റെ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ശരീരം പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എണ്ണൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അവരൊക്കെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ ഇബാത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിസ്കാരവും മറ്റ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ഒരു ചെല്ലിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമ്മളും ധാരാളം സ്വലാത്ത് ഏറ്റവും ഹബീബ് ആയ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളത് ഹബീബ് ആയ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പേര് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണെന്ന് ഹബീബ് ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങൾ ദിവസവും എഴുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് മണ്ണിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസവും എഴുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ഏറ്റവും അധികരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി എന്ന പട്ടികയിൽ പെടാൻ വേണ്ടി എഴുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് ദിവസവും ചെല്ലിയാൽ മതി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പകലും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രാത്രി അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പകലും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രാത്രിയും ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്ന പട്ടികയിൽ നമുക്ക് പെടാൻ കഴിയും ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ഈ ദിവസത്തോടു കൂടി ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഹബീബിൻ്റെ പേര് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലും ഹബീബിൻ്റെ പേര് ഒരു ദിവസം എഴുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നാം തീരുമാനമെടുത്താൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കിട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ മലഹറിൻ്റെ സ്വലാത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരൻ വന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയുമായി വന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മകന് ക്യാൻസറായിട്ട് കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ മലഹറിൻ്റെ സ്വലാത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി സ്വലാത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഞാൻ കൂടാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി സ്വലാത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇതാ ഈ നിലക്ക് നടക്കുന്നു അലഹമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഡോക്ടർ പ്രയാസമില്ല എനിക്ക് കാല് കെട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സന്തോഷം പറയാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നേടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും വാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഹബീബിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നു ഹബീബിൻ്റെ മുഹബിങ്ങ
insyaallah insyaallah doa cheythu awsanipikkan allah swigarikkumaragatte kabul cheymana assalamu alaikum warahmatullahi